Buongiorno, benvenuti a Fake Republic, il porto franco contro la disinformazione a prova di troll, hacker e pure gli hater, va? Mettiamoci che intanto quelli ci sono sempre. Io sono Marto Ottaviani, giornalista esperta di politica internazionale, ho scritto il libro Brigate Russe e la guerra del Cremlino contro l'Occidente. E io sono Livia Ponzio, media consultant ed esperta di disinformazione e propaganda. E insomma, cara Livia, qua inizia a fare caldo, purtroppo, tra qualche giorno milioni di persone si spaparanzeranno sul divano con ricchi premi a cotillon, popcorn, birra e rutto libero, come diceva Fantozzi, per godersi le Olimpiadi. Non sanno però che, disgraziatamente, anche un appuntamento così bello, così inspiring, eh, dove, ca che cavalca l'onda del mito, tutto quello che volete, bene, anche le Olimpiadi sono un'occasione fin troppo ghiotta per la Infowar russa e affini. Ebbene sì, cara Marta, allora, perché esiste una cosa che uh, ultimamente chiamiamo sports washing, che altro non è che la vecchia propaganda che fa uso del, del, dello sport per esercitare il suo soft power. Qualche esempio storico, gli le, le, eh, i campionati mondiali FIFA del 36 in Italia, le Olimpiadi della Germania nazista che ricordiamo per il famoso film Olimpia di Leni Riftenstahl dove la celebrazione diciamo della razza ariana ehm trova la sua interpretazione anche se vogliamo un partistica ma ci sono anche non solo nel calcio eh, e nelle olimpiadi ne, ne, ci sono in vari sport quasi tutti gli sport se non tutti gli sport sono utilizzati diciamo per esercitare questo soft power ci sono per esempio rapporti della CIA risalenti al, agli anni 50 che dettagliano come la Russia faceva già allora uso degli appuntamenti sportivi eh, per Uh, insomma esercitare il proprio potere uh, il proprio potere di propaganda e gli esempi più recenti insomma abbiamo uh, le olimpiadi di soci del 2014 e quelle uh, cinesi del 2022 che sono state entrambe diciamo un preambolo ghiotto per la Russia e un preludio alla sua invasione dell'Ucraina sia nel 2014 che uh, nel 2022 anzi nel 2022 Putin eh, usò le Olimpiadi addirittura per siglare gli accordi con Xi Jinping che gli avrebbero permesso poi di eh, invadere l'Ucraina senza preoccuparsi del eh, della fronte est eh, della, eh, del, territorio, eh, del territorio russo. Sì, tra le altre cose, quello fu un viaggio memorabile perché Putin, Putin, noto paranoico, fu la prima volta che mise il naso fuori di casa sua proprio eh, a causa esatto. del Covid, dopo sostanzialmente due anni e dicono che in, proprio in quei due anni sia andato fuori di testa, non che prima stesse molto bene, diciamo, però <ride> pare che il Covid abbia avuto una, un ruolo importante anche sulla stabilità mentale del Presidente, ma pensate un po', forse non tutti sanno che negli anni 60 succedevano delle cose incredibili alle Olimpiadi, di nei giochi di Roma addirittura una medaglia d'argento il centometrista americano David Saim fu scoperto essere un agente della CIA che chiedeva agli atleti sovietici sostanzialmente di defezionare un po' lo chiedeva un po' ci aveva la coda praticamente fuori dalla sua casetta al villaggio olimpico degli, dei, degli atleti sovietici che non vedevano l'ora di lasciare il paese ma ci sono anche temp in tempi recenti diciamo che questa info war è diventata ancora più spudorata abbiamo visto gli atleti russi con addosso la Z sulla loro divisa, la Z sta per, purtroppo lo sappiamo già, ma ripetita Juventus per Zapabietu, quindi il simbolo della cosiddetta operazione militare speciale, quasi a voler dare a, questa, eh, a questo crimine contro l'umanità una parvenza di legalità e proprio, come dire, di eh, orgoglio nazionale. Ed è, è dei giorni scorsi questo segno che forse si vede, sì, e che io nei miei anni in Turchia ho imparato insomma a riconoscere fin troppo bene è il segno il saluto dei boss curtlar i lupi grigi lo ha fatto Mary de Mirel alla fine di una partita con la Turchia sembrerebbe così insomma un gesto simpatico eccetera di simpatico non è nulla i lupi grigi sono una formazione islamo nazionalista pericolosissima negli anni 80 faceva parte di questa formazione Ali Aja meglio noto in Italia con una pronuncia bislacca come Ali Ajka e insomma 
sono tutto fuorché un ritrovo di bravi ragazzi. Tanto è vero che la FIFA ha aperto un'inchiesta proprio perché anche con un gesto del genere va letto chiaramente in chiave islamo nazionalista contro non solo le minoranze ma anche contro insomma tutto quello che non piace ai lupi grigi e sono parecchie cose. Eh sì Marta hai ragione, quindi eh, diciamo, gli, app gli appuntamenti sportivi, in questo caso gli europei, sono stati anche diciamo, un terreno di test per quello che poi probabilmente, anzi sicuramente vedremo durante eh, le Olimpiadi che iniziano eh, il 26 di luglio, quindi fra pochissimo in Francia. E proprio per parlare di questo argomento oggi abbiamo voluto invitare Federica Urso, coordinatrice Luis Data Lab, che sta seguendo proprio come si sta organizzando la disinformazione in vista dei giochi di Parigi. Buongiorno, benvenuta Federica, grazie di aver accettato l'invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Entriamo subito nel vivo. Tu ti occupi di disinformazione, ma nello specifico di eh, AI, intelligenza artificia artificiale e eh, data journalism, journalism al Lewis eh, Data Lab, al Z Lewis Data Lab. Alla vigilia delle elezioni europee diciamo, su, ci sono stati vari studi e vari osservatori sull'impatto dell'intelligenza artifici artificiale nelle campagne di disinformazione per influenzare il voto. Uh, in generale cosa si rileva su questo, in questo campo dopo, uh, dopo il voto dell'Europa? Ok, grazie ancora per l'invito, uh, in generale parto anch'io subito dicendo che l'intelligenza artificiale rappresenta uno degli strumenti preferiti ad oggi dei soggetti malintenzionati che cercano di diffondere narrative false. Sappiamo che quest'anno, nel 2024, oltre 70 paesi sono stati chiamati a votare e mh, voteranno per eleggere i propri rappresentanti, quindi è un tema cruciale che stiamo eh, monitorando costantemente noi qui con l'osservatorio digitale IDMO e eh, il Data Lab, studiamo proprio l'impatto che ha la disinformazione anche a partire dalle nuove tecnologie su, uh, sull'opinione pubblica, soprattutto poi eh, nella sfera Uh, nella sfera online. Um, ci sono stati casi concreti uh, nelle elezioni, ad esempio, in, che si sono già verificate, come ad esempio uh, le stesse europee, in Slovacchia, di uh, situazioni in cui sono stati divulgati dei video o degli audio uh, falsi di candidati. Uh, ad esempio, mi viene in mente il caso della Slovacchia, su cui tanto uh, ha discusso anche la vicepresidente Vera Giurova, uh, sottolineando i rischi che uh, comportava una, un tipo di tecnologia nelle mani di persone sbagliate. Ad esempio il leader progressista Michal Simeca eh, era stato vittima proprio di eh, una tipologia di contenuto falso in cui eh, sosteneva eh, che eh, le elezioni eh, fossero truccate o che avesse montato eh, i prezzi dell'alcol. Uh, questo uh, è un, un, sono stati poi uh, smentiti, ci sono stati fact checkers che hanno evidenziato uh, la, la falsità della, del video e, um, e dell'audio e, e questo è un esempio di quanto possa essere rischioso Uh, soprattutto nell'ambito di, uh, nei contesti elettorali, una manipolazione uh, sintetica. Um, in, in, nel caso specifico della Slovacchia sappiamo anche che poi al secondo turno è stato eletto Peter Pellegrini, che poi è un leader di estrema destra. Non sappiamo quanto concretamente in questa tipologia di fenomeni hanno poi un impatto atto concreto sulla determinazione eh, del, del voto, ma sappiamo che comunque hanno una certa eh, influenza nel dibattito online. Un altro caso molto noto e forse anche al di fuori dei confini dell'Europa è quello eh, del presidente americano Joe Biden che è costantemente preso di, di mira eh, dalla disinformazione soprattutto in vista delle elezioni che poi cadranno a novembre ma durante le primarie eh, è stato anche lì vittima di una manipolazione di audio in cui veniva invitato, venivano invitati i cittadini a non votare. Ecco, questo appunto è un esempio concreto di quello che può uh, determinare una uh, tipologia di uh, utilizzo dell'intelligenza artificiale fatta appunto in, uh, in maniera uh, malevola. Um, la disinformazione... Mh, 
non deve necessariamente, cioè l'obiettivo della disinformazione non è quello di uh, cambiare le opinioni mh, per avere un impatto specifico, ma è anche quella di creare caos, confusione e quindi uh, portare ad una perdita della, de, della fiducia da parte dei cittadini e questo ovviamente uh, contribuisce a minare il dibattito pubblico. Eh, insomma Federica, anzitutto benvenuta anche da parte mia, però tu poni davvero un tema molto importante perché già solo minare il dibattito pubblico vuol dire sostanzialmente consentire a istanze non esattamente democratiche di infiltrarsi no, all'interno di questo dibattito ma ecco, eh, entriamo proprio anche nello specifico cioè, per, per, soprattutto quello dell'intelligenza artificiale perché sostanzialmente per esempio durante la guerra in Ucraina i russi avevano mandato in onda un audio dove Zelensky sostanzialmente diceva guardate che stiamo perdendo la guerra grazie al cielo io credo lì ci sia stata come dire, una sorta di vaccino all'interno del popolo ucraino che non ha voluto credere a questa fake news e poi soprattutto c'è stata diciamo una controinformazione importante da parte degli organi di stampa ucraini che hanno detto subito attenzione questo è un fake ma soprattutto secondo me questa fake news era penetrata più nella comunità russofona in Ucraina che in quella che russofona non è. Rimane però il fatto che questo è un problema grave, pensiamo anche solo a tutte le informazioni malevole che possono venire diffuse sulla sicurezza durante le Olimpiadi, soprattutto per Macron che si appresta a un test molto importante e sta vivendo un momento molto delicato della sua vita politica. Ecco, ehm, la disinformazione durante gli europei di calcio e in vista delle Olimpiadi francesi, dal vostro osservatorio speciale, eh, che, cosa sta, ehm, che ruolo sta avendo e che cosa dobbiamo aspettare? da qua il 26 luglio o anche durante queste tre settimane che dovrebbero essere di celebrazione dello sport? Eh, allora, um, la disinformazione ha un ruolo molto attivo soprattutto nei grandi uh, avvenimenti, nei grandi accadimenti e sappiamo uh, appunto come menzionavi della guerra in Ucraina che costantemente vengono diffuse uh, informazioni false, mh, propaganda, misinformazioni, quindi um, diciamo, i grandi eventi tendono ad essere una, um, un faro per, uh, per la disinformazione, un'occasione per divulgare eh, informazioni che poi tendono a creare um, caos e sfiducia. Ehm, L'intelligenza art artificiale sta giocando un ruolo sempre più significativo, eh, soprattutto durante eventi sportivi, mh, in questo caso di eh, rilevanza globale. E, ehm, diciamo, parte della la, la volontà, ci sono alcuni report che identificano la Russia come eh, principale eh, paese da cui parte la disinformazione e con scopi ben precisi nel caso delle, nei, dei giochi olimpici la, la disinformazione che si sta facendo è volta a uh, destabilizzare uh, ad esempio i comita il comitato uh, internazionale uh, olimpico che, uh, uh, che, che tende diciamo, a organizzare tutto, tutto l'incontro um, diciamo che guardando avanti fino al 26 luglio che poi è la data di apertura dei giochi olimpici, olimpici è ragionevole aspettarsi un aumento delle operazioni di disinformazioni eh, che possono eh, intensificarsi man mano che si avvicina all'evento. Ci sono state delle campagne eh, di propaganda che, mh, e di disinformazione che ci hanno dato un assaggio di come funziona come funzionano le campagne, parlo ad esempio della campagna Double Ganger, della campagna Copy Cup, della campagna Maiden 3 e eh, Spawn Fledge, che sono comunque tutte eh, campagne di eh, disinformazione che utilizzano anche l'intelligenza artificiale per amplificare determinati contenuti online anche attraverso l'utilizzo di bot proprio su eh, temi che possono, eh, in questo caso viene preso di mira sia il presidente Macron, soprattutto per la sua posizione ehm, a fianco dell'Ucraina, per l'ingresso a favore del, dell'ingresso dell'Ucraina in Europa, ma anche eh, per, appunto come accennavo prima, de, per denigrare il Comitato Olimpico Internazionale e quindi seminare discordia mh, prima degli eventi eh, del, del, 26, eh, del 26 luglio. 
Grazie, grazie Federica. E tu e Marta qui ponete diciamo, un, un tema molto importante. Mi viene in mente che notizia recente... Eh, insomma che è stato scoperto un gruppo di disinformazione che ha diffuso già nell'autunno 2023 per far capire quanto tempo prima iniziano queste campagne di disinformazione un video, un falso diciamo, documentario con tanto di loghi Netflix tipici quindi un documentario, un eh, fake documentario Netflix narrato addirittura dalla voce di Tom Cruise intitolato Olympics Have Fallen sulla falsa riga del film Olympus Has Fallen eh, l'unico problema è che la voce di Cruz era falsa generata eh, da uh, synthetic media generata dall'intelligenza artificiale ma non solo la voce di, di John Cruz era falsa anche gli endorsement di New York Times e per esempio la BBC e questa campagna di, di disinformazione era mirata, è mirata perché è in atto tuttora, è mirata a, uh, a far credere che ci saranno diciamo, delle, delle, um, de, degli, dell'unrest, no? degli attacchi terroristici, insomma è mirata a, uh, a tenere la gente fondamentalmente in stato costante di stress e di confusione proprio in occasione dei giochi olimpici. Ecco, la mia domanda qui è e, ehm, come possiamo riconoscere con abbastanza anticipo dei fake tanto sofisticati? La campagna che menzionavo è, è stata vista da milioni e milioni di persone che ci hanno creduto, e, ehm, che usano la voce umana per creare una sorta di allucinazione collettiva e come possiamo difenderci? Allora, è in corso um, un dibattito proprio su questo tema perché è un tema molto complesso, la tecnologia evolve costantemente e quindi richiede di restare sempre al passo con i tempi. Um, come corre la, te la tecnologia così uh, gli attori malintenzionati tendono ad adattarsi a questi nuovi sviluppi quindi è una corsa uh, anche contro il tempo nel cercare di uh, debancarla per questo uh, il fact checking può essere utile uh, ma um, vanno studiate delle strategie che um, volte anche a prevenire Uh, mh, oltre che diciamo, a, a debancare la singola uh, narrativa o notizia. Con l'osservatorio noi uh, utilizziamo uh, un approccio multidisciplinare, nel senso che uh, da un lato ci uh, adattiamo a lavori di uh, giornalismo investigativo, quindi andiamo a studiare, anal ad analizzare le narrative eh, e andare a fondo e poi a mh, creare uh, diciamo, una consapevolezza su uh, quella data uh, narrativa, quindi dare consapevolezza alle persone che, uh, che ci leggono sulle modalità uh, di funzionamento di una data um, uh, campagna. Um, sicuramente molto utile può essere l'alfabetizzazione digitale, uh, un evento recente che abbiamo fatto all'osservatorio sono emersi dei dati allarmanti perché uh, circa uh, la metà della popolazione in Italia um, ha una certa mancanza di conoscenza proprio di questi strumenti, cioè come funzionano uh, l'informazione online e uh, di tutti i tool uh, digitali che potrebbero utilizzare per, uh, a favore appunto di una informazione più consapevole. Quello che possiamo uh, sicuramente consigliare è di uh, guardare sempre alle fonti, quindi uh, vedere, um, prima di condividere una notizia, andare a verificare chi la sta condividendo e um, trarre poi le proprie opinioni, ma soprattutto uh, la cosa importante su cui uh, bisognerebbe investire è il, uh, uh, la formazione di un pensiero critico da parte della, delle persone, quindi l'abilità la, nel cercare di, di contestualizzare uh, l'informazione per capire appunto tra delle conclusioni se, se si sta parlando di un qualcosa di realistico o se eh, può essere appunto oggetto di manipolazione da parte di eh, soggetti malintenzionati. 
Um, per quanto riguarda l'utilizzo delle nuove tecnologie, quindi deepfake, manipolazioni uh, uh, di, di audio, di immagini, il discorso è ancora uh, in fase di studio, nel senso che mh, anche noi qui stiamo sviluppando dei tool tecnologici che permettono poi di comprendere se si tratta di una, um, un video manipolato, una registrazione manipolata, eh, e quindi anche questo sicuramente lo sviluppo tecnologico può aiutare a comprendere eh, se si tratta di un falso o di un vero. Eh, ci sono delle metodologie per capire proprio dall'analisi visiva se si tratta di, um, di una foto manipolata o meno e quindi prestare attenzione a dei dettagli che possono essere davvero Uh, marginali come ad esempio uh, la, um, se nel suono vocale si sentono dei, dei rumori di sottofondo se invece è tutto piatto oppure uh, notare ad esempio i piccoli dettagli che nelle foto spesso tendono a non essere uh, corretti né quando si usa l'intelligenza artificiale quindi um, esistono uh, una metodologia standard che ti permette di identificare quando si tratta di un falso o di un vero, ma tendenzialmente è un qualcosa, proprio nel, per la mancanza di alfabetizzazione digitale, che riescono a fare eh, gli esperti di settore. Non è ancora visibile al grande pubblico. Ecco, migliorare la consapevolezza, quindi investire su eh, la formazione, sul pensiero critico, è un qualcosa che può mh, aiutare a monte nella, uh, nella, nel monitoraggio della disinformazione. Federica, grazie, mi permetto di aggiungere diciamo, come antidoto alla disinformazione proprio seguire il, il lavoro di Luis Data Lab che ormai è impegnata da diversi anni in una battaglia non solo contro la disinformazione ma per l'informazione corretta, circostanziata, supportata da dati reali e certificati e perciò insomma, visto che qualche strumento c'è, utilizziamolo quindi facciamo un bel appello a tutti i nostri ascoltatori che sono sempre in più eh, sintonizzatevi su Luis Data Lab che ha peraltro sempre dei report anche molto interessanti. Ultima domanda Federica, noi fino a questo momento abbiamo parlato di cose per addetti ai lavori, quindi sostanzialmente io, te, Livia Riotta e pochi altri, ma che sono cose che in qualche modo possiamo in qualche maniera masticare, cioè sono cose che disgraziatamente, con le quali disgraziatamente ci troviamo ad avere a che fare periodicamente. Quali sono secondo te i nuovi trend della disinformazione che si stanno venendo a creare? proprio dal vostro osservatorio, quali trend intravedete e a quali bisogna stare più attenti? Guarda, in un'ultima ricerca che abbiamo fatto tra l'altro anche con l'Università Harvard e Michigan, eh, insieme al, grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri, abbiamo elaborato una serie di report eh, che partono dal 2020, quindi con il monitoraggio della disinformazione su tema Covid, quindi su pandemia da Covid-19 fino a, ad oggi alla guerra in Ucraina. Um, Abbiamo notato che c'è un coordinamento nella uh, disinformazione, soprattutto nelle intenzioni dei disinformatori e uh, un aspetto interessante è che sicuramente um, qualcosa anche di inaspettato, che i blog stanno riemergendo come attori chiave, mh, forse appunto in risposta anche degli sforzi di antidisinformazione che stanno facendo le istituzioni europee e anche uh, con le piattaforme uh, pensando anche alle nuove normative del Digital Service Act, quindi l'emergere dei blocchi come spazi, ultimi spazi del web non uh, controllati eh, e che vengono utilizzati proprio da amplificatore e da queste comunità per poi condividere uh, um, la disinformazione. Quindi questo è sicuramente un aspetto interessante, anche perché... Um, il coordinamento che viene, avviene all'interno di queste comunità ehm, in realtà non si limita ad una sfera nazionale ma ad una sfera che è internazionale, quindi monitorare tutti eh, gli argomenti, l'unicità degli argomenti che, che poi si uniscono eh, all'interno di queste comunità ci fa capire che comunque gli attori della disinformazione sono ben organizzati, eh, non è un, un, un gruppo... Eh, che, che spara notizie a caso ma che in realtà uh, hanno degli obiettivi specifici che possono essere politici, economici o di altro tipo ma che appunto gli permettono di operare in maniera coordinata. 
Quindi eh, sicuramente questo è un aspetto che, che stiamo eh, ancora oggi monitorando e che siamo in contatto anche con eh, aziende eh, tecnologiche che ci permettono appunto di eh, monitorare anche i dati pubblici in maniera eh, diciamo scientifica e quindi eh, andiamo poi a, ad, ad avere dei riscontri che, eh, sono, che, che ci portano dei risultati interessanti. Um, un altro aspetto interessante che in realtà sta emergendo e su cui eh, volevo porre l'attenzione è il, eh, il cosiddetto comportamento inautentico coordinato, che appunto si, come accennavo mh, e ne ha parlato anche di recente un report uh, meta, uh, quindi eh, si riferisce a strategie organizzate e ingannevoli utilizzate per manipolare l'opinione pubblica, quindi che vanno a coinvolgere anche un aspetto che... Eh, che, che è anche psicologico nella parte uh, di divulgazione del, delle informazioni false. Quindi anche questo è un aspetto da, da, tenere, da tenere in conto e sicuramente um, un ruolo molto importante che ancora oggi svolgono sono uh, il ruolo de, dei media mainstream, i media tradizionali che gio stanno giocando un ruolo cruciale nell'amplificare la disinformazione um, se, se pensiamo anche diciamo, al, alla quantità di talk show che invitano um, personaggi, giornalisti che comunque hanno, um, sono stati anche riconosciuti dall'Unione dall Europea, dalla, dalla comunità europea come bollati, come disinformatori, quindi anche i media tradizionali, le infiltrazioni di questo tipo possono uh, giocare un ruolo uh, importante nei prossimi mesi. E un'altra pratica sottovalutata, ma in realtà è molto efficace, è quella della ricontestualizzazione, che appunto che è una tattica che, si, um, che, che, che prende contenuti già esistenti e le di, eh, li decontestualizza presentandoli quindi in un contesto che non era quello originale. Questo eh, può sembrare banale ma in realtà l'impatto che ha eh, all'interno di queste comunità eh, di disinformatori che poi sono super popolari, super seguiti è, è notevole, è un qualcosa che lo si può vedere anche mh, senza analisi approfondita ad occhio nudo con, eh, valutando i commenti dei, dei vari utenti che spesso sono, sono numerosi. Federica, grazie per tutti questi spunti. Permettetemi di ricordare che ci sono anche giornalisti che gli inviti a questi talk show li hanno rifiutati e io sono molto orgogliosa di poter dire che faccio parte di questa timida e sparuta e minoritaria categoria, ma ci sono determinate trasmissioni e parlano in Whatsapp dove ho risposto molto garbatamente grazie, ma da voi in trasmissione non ci vengo perché non fate un servizio che voglio dire sia compliant con la mia concezione di giornalismo. Quindi veramente Federica grazie per tutti grazie gli spunti che ci hai dato, molto interessante questa dei blogger, ce la segniamo Livia, eh, che io e te siamo sempre a presidiare esatto. la piazza anche perché mannaggia non si può nemmeno più vedere una corsa ostacoli in santa pace no. che magari mi camuffano il video mi hanno guardate veramente se mi rompono sulle gare di nuoto mi girano le scatole che per me le gare di nuoto sono il momento più bello delle olimpiadi Quindi, insomma eh, comunque, il suggerimento per tutti è non solo di stare attenti ma di seguire il lavoro di Luis Data Lab Federica Urso io ti eh, ringrazio per l'ennesima volta e speriamo di averti presto ospite sì. da voi. Grazie a voi, Sper grazie mille. Speriamo grazie. Di, di poter parlare poi Federica più nello specifico, magari Marta una puntata specifica, spe segniamoci anche questo, di, di, di data, data journalism, Buon questo insieme. sconosciuto mm -hmm. che ha un'importanza in realtà fondamentale. Sì, cruciale. Esatto. Cruciale per il, anche per il futuro, anzi in realtà non parliamo più di futuro di giornalismo, ma bisognerebbe utilizzarlo più spesso. Esatto, esatto, esatto. grazie Federica. Grazie, 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 grazie Federica. mille cara. Federica. Grazie, allora Marta, insomma eh, come dicevi non possiamo più guardarci neanche oh, i nostri sport. Miseria. Cosa? Negli, no, dicevo, parte esatto. di negli sport negli sportivi non ci possiamo più godere di esatto. Santa Pasqua, non ce li possiamo eh. più godere da, da oggi al 26 di eh, luglio ci toccherà invece affilare lo sguardo bionico eh, per captare diciamo, le, le campagne di disinformazione eh, delle Olimpiadi francesi però diciamo Insomma, dobbiamo barcamenarci un po' tutti, ci saremo noi qui ad aiutare il nostro pubblico che è sempre più 
eh, forbito e torneremo a parlare di disinformazione sportiva la prossima settimana nello specifico andiamo proprio zoomiamo nello specifico delle olimpiadi analizzando il report eh, del, eh, de, di Microsoft che è stato reso pubblico qualche tempo fa sulla minaccia appunto per, in vista delle olimpiadi eh, delle olimpiadi francesi e eh, intanto come sempre vi invitiamo a iscrivervi Cliccate sul campanellino qua sotto, seguiteci anche sugli altri, seguiteci anche sugli altri eh, social e soprattutto ricordiamo che fake news, fake news, fake fake news. news. E, Alla e prossima anziché se... così fate un bel cuoricino, così <ride> esatto. i ed Erdogan ci restano malissimo, però a me non viene mai. Vabbè, vabbè. <ride> Arrivederci a tutti alla prossima settimana, grazie.